Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Uncharted PC'ye mi gelecek? Ya bir gidin güldürmeyin insanı. Horizon Zero'dan bir de Days Gone PC'ye geldi diye tüm özel oyunları PC'ye getirecek değiller ya. En son God of War PC'ye gelecek dediklerinde bu kadar gülmüştük hatırlıyor musun? Sonra getirdiler işte. Ardından Spider-Man geldi. Ve şimdi de Last of Us'ın PC'ye geleceği söyleniyor. Uncharted da gelebilir tabi neden olmasın. O niye öyle oldu ki acaba? Evet sonunda çok beklenen Uncharted Legacy of Thieves Collection PC'ye geldi. Konsol oyuncularının mutlaka oynadığı bir oyundur. Ama PC oyuncular için yepyeni bir oyun var önümüzde. Oynanmamış her oyun yeni bir oyundur. Bunu unutmamak lazım. Nathan Drake Collection Remastered sürümüyle Uncharted serisini baştan sona Türkçe seslendirme ile oynayabiliyorsunuz. Bu gerçekten şahane bir şey. Türkçe dublaj içeren oyunlar ülkemizde çok az sayıda olduğu için kendi ana dilimizde bir oyunu Türkçe seslendirme ile görmek çok güzel bir duygu veriyor. Umarım ilerleyen yıllarda ülkemizde böyle Türkçe altyazı ve ses Sendirme içeren oyunları daha çok görebiliriz. Bugün sizlerle Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyon PC sürümünü inceleyeceğiz ve elbette Uncharted serisine olan sevgimi anlatacağım sizlere. Evlat kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilirsin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak. Bu oyunla ilgili üzüldüğüm nokta Sony PC tarafına oyunu getirirken sadece dördüncü oyunu ve ek paket tadında olan kayıp miras oyununu getirmesi oldu. Yani Uncharted gibi hikaye odaklı dizi film tadında olan bu oyunu PC oyuncularına direkt dördüncü oyuna başlatmak ilginç bir tercih. Yani Uncharted 4 ile görsellik anlamında daha çok dikkat çekeriz gibi düşündüler sanıyorum ama yani hikayenin öncesini bilmek adına serinin ilk üç oyunuyla çıkarmaları bence çok daha güzel bir hamle olurdu diye düşünüyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda ilk üç oyunu da getirirler diyelim. Yani gerçekten PC tarafında Uncharted Uncharted serisini yeni oynayacak oyuncular için garip bir durum. Bir film serisi düşünün. Örneğin Geleceğe Dönüş, Yüzüklerin Efendisi. Çok sevdiğim film serilerinden olduğu için aklıma direkt bunlar geldi. Siz bu serilerin son filminden itibaren izlemeye başladığınızı düşünün. İzlerken dersiniz ki bu karakterler kim? Hikaye neden bu şekilde ilerliyor? Hikayenin öncesini bilmediğiniz için oyuncular arasında geçen bazı repliklere anlam veremeyebilirsiniz. Anlatabilmişimdir umarım bu sadece bir örnekti. Ama seriye dördüncü oyuna yeni başlayacak arkadaşlar için şunu da belirtmek istiyorum. Yani bu söylediklerimle çok gaza getirmiş olmak istemem. Ancak Uncharted böyle çok tarihsel kesinlikle kronolojik sırayla oynamanız gerekir diyebileceğim bir oyun değil. Hani çok geniş bir evrene sahip arkasında büyük bir lore hikaye var diyebileceğim türden bir oyun değil yani. Dördüncü oyuna da başlasanız çok keyif alırsınız. Serinin her oyunu ayrı bir keyifli. Dilerim ki ilk üç oyunda PC tarafına çıkar onları da keyifle oynarsınız. Yani bir seriyi deneyim ederken o hisleri, gelişimi, bütünlüğü sağlamak adına film serileri olsun, oyun serileri olsun ilk çıkardıkları yapımı tüketmek, bir seriyi sırayla deneyim etmek güzel bir his veriyor. Başka bir örnek daha vereyim. Örneğin Transformers serisini daha önce izlemedin diyelim. Bu film serisini merak ediyorsun ama Transformers'ın ilk filmi dururken gidip Transformers 5 ile başlamak ilginç bir tercih olur değil mi? Ne çok örnek verdim ya. EPC'ye ilk 3 onu çıkardılar da biz mi oynamadık diyenler de olabilir. Neyse devam edelim. <gülüyor> Bunun dışında Uncharted 4'ü oynarken içinizde bir hüzün, üzüntü oluyor. Şu nedenden söylüyorum. Bizim Uncharted serisinde yaşadığımız maceranın ve hikayenin son oyunu. Uncharted 4 ile hikayemiz sonlanıyor. Sevdiğimiz oyun karakterleriyle yaşadığımız son yolculuğumuz ve bir vedalaşma oyunu. Oyunun sonunda bu alıştığımız, sevdiğimiz karakterleriyle artık vedalaşacağımızı düşünerek oynuyorsunuz. Bu da içimize biraz hüzün katıyor. Naughty Dog her ne kadar Uncharted hikayesinin bittiğini söylese de bence Uncharted gibi çok sevilen bir seri böyle bir ismin kenara atılacağını sanmıyorum. Bana kalırsa Uncharted serisi devam edecektir. Yeni bir oyun gelir diye düşünüyorum. Elbette Nathan Drake karakteriyle olmasa da farklı bir karakterle yeni bir maceraya atılabiliriz. Belki Nathan Drake'i yaşlanmış bir halde yan rolde oynayan maceramıza eşlik eden bir karakter olarak görebiliriz. Neden olmasın? Bir soru işareti. Acaba Naughty Dog Uncharted'ın ilk üç oyunun yeniden remake gibi bir projeyle hazırlıyor olabilir mi? Şimdi bildiğiniz gibi PlayStation 4'de ilk 3 oyun Remastered olarak Nathan Drake Collection paketi altında çıkış yapmıştı. Bana kalırsa günümüz için grafikleri gayet yeterli. Hala büyük keyif alarak oynayabilirsiniz. Ama PC oyuncularını memnun etmek adına arka planda bir remake projesi geliştiriliyor olabilir mi? Bence Uncharted ilk 3 oyunu da bu paket içerisine eklenip 5 oyuna birlikte tek paket altında çıkması yeni oynayacak oyuncular için çok güzel olurdu. Tabi şimdi tek paket içerisinde 5 tane oyun olunca ona göre fiyatı biraz arttırılabilirdi belki. Oyun fiyatını şirketler belirler tabi ben objektif bir şekilde düşüncemi dele getiriyorum. Ben bu oyun incelemesini hazırlarken Uncharted PC sürümünün şu an ne yazık ki beklenen satış rakamlarına ulaşamadığını Sony'nin PC tarafına çıkardığı oyunlar arasındaki en düşük satış yapan oyun olduğuna dair haberler gördüm. Uncharted gibi bir oyun için gerçekten üzücü bir durum. Dilerim ki ilerleyen dönemlerde yükselerek güzel bir satış rakamına ulaşabilirler. Buna ek olarak sonbahar döneminde oyun dünyasında çok fazla yeni oyun çıkışı yapıyor. Ekim ve Kasım ayı için konuşacak olursak Apple Ectale'in yeni oyunu, Call of Duty'nin yeni oyunu, God of War, Ragnarok ve PC tarafına 
Persona. Persona 5 geliyor. Bu oyunlar gerçekten çok beklenen büyük isimler. Durum böyle olunca böyle yoğun bir oyun döneminde Uncharted'ın çıkması oyunun arada kaynamasına neden olmuş olabilir diye düşünüyorum. Bilmem bana katılır mısınız? Bölüm 1. Uncharted ile nasıl tanıştım? Uncharted serisinin güzelliği. Çocuklar 2007 yılının sonbahar aylarında Sally amcanızla işimiz için bir adaya doğru gidiyorduk. Orada yollarımızın kesişeceği insanın anneniz olacağını nereden bilebilirdim? Ha durun durun bu hikaye değil. Geçtiğimiz günlerde John Wick 3 filmini izlerken bu film bana bir şeyler anımsattı. Evet 3. filmde bir sahne vardı hatırlarsınız. Spoiler içeren bir konu değil rahat olun. Sadece bir sahne üzerine kısaca değinmek istiyorum. Evet Uncharted hayranları eminim bana katılacaktır. John Wick 3'teki çöl sahnesi. Yani direkt o sahneleri izlerken elbette aa Uncharted 3 dedim ya. Uncharted 3'teki o güzel çöl kısmında geçen bölümleri hatırlattı bana. Uncharted benim için çok özel bir seri. Kalbimde yer edinen çok hoş bir seri. Geriye dönüp baktığımda vay be ne maceralar yaşadık öyle ne güzel bir oyun serisi diye hep olumlu şekilde kalbimde güzel anılarla hatırladığım bir oyun serisi Uncharted. Yani Uncharted serisi eşsiz bir seri mi? Elbette hayır. Birçok macera türünde filmden kaynaktan esinlendiğini ve ilham aldığı çok açık. Indiana Jones, Lara Croft, Nicholas Cage'in büyük hazine serisi gibi. Ama bunu video oyun sektörüne güzel bir şekilde aktarabilmiş, kendini kanıtlamış başarılı bir yapım Uncharted. Elbette esinlenebilirler. Bu durum elbette ki beni rahatsız etmiyor. Gayet doğal bir şey. Büyük hazine demişken bu filmin ilki 2004 yılında vizyona girmiş. Bu film o dönem kaçırdığım bir filmdi. Uncharted oynadıktan sonra denk gelip aa bu film güzelmiş ya izleyeyim deyip beğendiğim bir film olmuştu ve izlerken abi Uncharted mu bu diye çok fazla benzerliğini hissettiğim bir yapısı vardı. Çok da hoşuma gitmişti. İzlemeyenler varsa güzel filmdir. İkinci filmi de var tavsiye ederim. Hazır adını almışken Indiana Jones'un oyunu da geliyor bu arada. Onun için de oldukça heyecanlıyım. Umarım başarılı bir oyun olur. Uncharted'ın ilk oyunu 2007 yılında çıkış yaptı. Elbette o döneme kadar olan filmlerden, kaynaklardan esinlenmeleri gayet doğal. Peki esinlendi derken birkaç örnek vermem gerekirse hazine peşinde bir maceraya koyulmamız, yer yer bulmaca ögelerinin olması, kimi yerlerde mistik bir havasının olması gibi. PlayStation 3 döneminde Uncharted serisi her oyun 2 yıl arayla çıkışını yapıp üçleme haline geldiğinde oldukça sevilen, ilgi çeken, adından söz ettiren bir PlayStation ekskluzif oyun olmuştu. Benim de o dönem bir oyun konsolum yoktu. Ortaokul döneminde yakın sınıf arkadaşımın PlayStation 3'ü vardı. Kendisi video oyunlarıyla oldukça ilgili birisiydi. Uncharted serisini o dönem çok övüyordu. Bana heyecanlı heyecanlı anlatırdı. Ben de oturur tatlı tatlı dinlerdim. Kendisi bu videomu izliyorsa da selamlarımı gönderiyorum. Bu arada serideki oyunlardan sadece Uncharted 3 o dönem Türkçe dublajlı olarak çıkış yapmıştı. O zamanlar böyle Türkçe resmi değil olan oyunlara pek rastlayamazken bir de üstüne Türkçe seslendirme dublaj olması ağzımı açık bırakmıştı. Seslendirme kadrosunda Okan Yalabık, Ceyda Düvenci, Ege Aydan, Dolunay Soysert, Rıza Karaaşlı gibi çok güzel isimler yer alıyordu. Oyunun bu güzel seslendirme kadrosu Uncharted 4 ve Kayıp Miras'ta çok başarılı güzel bir şekilde yine devam ediyor. Türkçe seslendirme içeren bir oyun oynamak gerçekten çok farklı ve güzel bir duygu veriyor. Uncharted serisini çok sevdiğim ve tekrar tekrar oynadığım bir oyun olduğu için İngilizce seslendirme orijinal dilinde de elbette oynadım oyunu ama inanın orijinal dilin dışında Türkçe dublajdaki karakter seslendirmeleri hafızamda yer etti. Uncharted serisindeki karakter deyince direkt aklımda Türkçe sesleriyle karakterler canlanıyor. Şimdi de Türkçe seslendirme dublajdan birkaç örnek görelim. Bilemiyorum eşine şöyle güzel bir şeyler götürmek istemez misin? Komikmiş. <gülüyor> Lütfen işi basit tut. Tamam basit. <gülüyor> Eğer sadece ikimiz olsaydık iş daha basit olurdu. <gülüyor> Sen... Şimdiye çoktan içeri girmiştik. Ama sorunsuz olmazdı. Jameson yine Malezya işini sordu değil mi? Jameson bana hep Malezya işini soruyor zaten. Bak Nate bence kesinlikle o işi alman gerek. Gideyim de şu bulaşıkları yıkayayım bari. <gülüyor> Dur ben hallederim. Hayır, Dün bırak. gece sen yıkadın. Hayır sen pişirdin ben yıkarım sorun değil. Yani... Duyduğuma <gülüyor> göre yılın bu zamanlarında biskoçya havası <gülüyor> ayrı bir güzelmiş. Evet devam edelim. Tekrar dediğim gibi o dönemler oyun konsolum olmadığı için konsoldaki oyunlara dair pek öyle içle dışta değildim haliyle. Oyun konsollarımı daha sonraki yıllarda edindim. Neyse efendim o dönemler kaçırdığım oyunlar olunca PlayStation 3 döneminde oynayamadığım bir oyun olmuştu Uncharted. Merak da ediyordum. Aradan yıllar geçti PlayStation 4 sahibi oldum derken o da ne? Uncharted'ın yeni oyunu geleceği haberini aldık. Dördüncü oyun geliyordu. Bir de üstüne 2015 yılında Uncharted serisi Remastered olarak yenilenmiş grafikleriyle PlayStation 4'e çıkış yaptı. Hem de bu sefer tüm seri Türkçe dublajlı olarak. Aman Allah'ım nasıl mutluyum, nasıl sevinçliyim. Konsolma oyunu taktığım büyük bir heyecan içerisindeyim. Oyun açıldı, o eşsiz duyunca anılarımızı tazeleyen müziği çalmaya başladı. Başladım oynamaya, Türkçe dublajlı falan film dizi havasında muazzam bir şekilde ilerliyor. Çok keyif alıyorum yani mutluluktan gözlerim doluyordu oynarken. Ve gerçekten inanın bu oyunu özel kılan yanlardan birisi de oynarken kendimizi Nathan Drake gibi hissediyordu. Oradaki maceramıza eşlik edenler gerçekten dostlarımız, ailemiz haline gelmişlerdi. Gerçek anlamda oyun karakterleriyle birbirimize bağlandığımızı hissediyorduk. Ailemizden 
birileri gibi olmuşlardı. Birlikte bir maceraya çıkıyoruz. Yollarımızın kesiştiği insanlar oluyor. Nathan ile gülüyor. Aksiyon dolu anlarda Nathan ile heyecanlanıp duygusal anlarda ise ağlamakta hale geliyorduk. İşte bu tüm duygular oyuna ve oyuncuya çok başarılı bir şekilde aktarılmıştı. Her oyunda alamayacağımız bir hissiyat bu. Başarılı bir film dizi tadını yaşatan bir oyun Uncharted. Naughty Dog geliştirdiği oyunlarda oyun karakterlerine oyuncunun bağlanmasını istiyor. Uncharted serisinde bu çok başarılıdır. Last of Us 1 ve 2. oyunda da karakterler oyun esnasında sürekli birbirleriyle etkileşim halindedir. Sürekli birbirleriyle konuşurlar, sohbet ederler. Ve bu da oyuncuya yanında sanki gerçek insanlar varmış gibi tatlı bir hissiyat verir. Bunun üstüne bu oyunların Türkçe dublaj olduklarını düşününce enfes bir duygu veriyor sizlere. Bu bence gerçekten güzel bir hissiyat. Oyun karakterlerini sanki gerçekmiş gibi hissettirebilmek, bu duyguyu verebilmenin güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Geçmişten günümüze baktığımızda birçok oyunda ne yazık ki alamadığımız bir hissiyat bu. Şimdi ilk 4 oyun arasında en sevdiğim Uncharted oyunu hangisi derseniz, şimdi genel oyuncu kitlesinin en sevdiği oyun Uncharted 2'dir. Birçok kişiye sorduğunuzda genellikle Uncharted 2 cevabını alırsınız. Güzeldir Uncharted 2. İlk 4 oyun arasındaki en uzun oynanış süresine sahip oyundur ve mekan tasarımları çok çeşitlidir. Durmaksızın aksiyon dolu anlar çok hoş bir tat bırakıyor Uncharted 2'de. Bir sürü farklı mekanda geçmesiyle de oyuncuların gönlünü kazanmıştır. Uncharted'ın her oyununu ayrı sevmekle birlikte benim serideki en sevdiğim oyun ise Uncharted 3. O muazzam çöl atmosferi. Kurak ıssız sopraklar beni çok etkilemişti. Gerçekten severim Uncharted 3'ü. Serideki en sevdiğim oyundan başlayarak sıralama yapacak olursam Uncharted 3, Uncharted 2, Uncharted 4 ve son olarak Uncharted 1 diyebilirim. Şimdi elbette en sevdiğim bu oyun falan diyoruz ama Uncharted serisinin her oyunu ayrı bir güzel. Mesela bunların arasında Uncharted 1 böyle ada ortamında çok aynı mekanlarda geçiyor. Ama o da güzeldir. Her oyunun ayrı bir havası var. Ve Uncharted 1'in ilk 4 5 saatinin ardından bir tekrara düşmeye başladığını, oyunun sonuna kadar aynı yapıda aksiyon sekanslarıyla ilerleyeceğini sizlere hissettiriyordu. Evet doğru öyle oluyordu ilk oyunu ama ben yine de ilk oyunu oynarken de çok keyif almıştım. Bu arada Uncharted serisini genel olarak değerlendirecek olursam serideki en yavaş ve ağır tempolu başlayan oyun Uncharted 4 diyebilirim. Uncharted serisinin ilk 3 oyunun yazar ve yönetmenliğini yapan Amy Henning sonrasında 4. oyunu farklı kılan yanlardan birisi son oyunu Neil Druckmann geliştirdi. Bildiğiniz gibi Last of Us 1 ile kendini kanıtlayan popülerlik kazanan bir yazar. Yani bu projenin üstesinden gayet güzel gelmiş ama oynarken hikayede biraz farklı bir yazarın dokunuşları olduğunu hissediyorsunuz. Uncharted serisinin ilk 3 oyununu oynayan oyuncuların bu konuda beni daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Uncharted 2 ve 3 gerçekten çok başarılı oyunlar. Dilerim ki ilerleyen zamanlarda PC tarafına ilk 3 oyun gelir. PlayStation'da oynama fırsatınız varsa kesinlikle tavsiye ettiğim bir video oyun serisi. Bir de hakikaten tekrar oynanabilirliği yüksek bir oyun Uncharted serisi. Gerçekten güzel bir aksiyon, macera film tadında bir oyun deneyimi yaşatıyor. Neyse efendim devam edecek olursak üçlemeyi güzel bir şekilde bitirdim. Elbette çok keyif aldım. Konsola özel oyunların hissiyatını Uncharted çok güzel veriyor farkını ortaya koyuyordu. Böylelikle insanların konsol özel oyunları neden bu kadar övdüğünü anlamış oldum. Eşsiz bir tat bırakmıştı bu oyun bende. Kalbimde daima yer kazanan bir video oyun serisi oldu. Uzun zaman sonra arzuladığım oyun serisini oynayabildiğim için çok mutlu olmuştum. Bir de üstüne 2016 yılında Uncharted 4 çıkış yaptı. Bu dördüncü oyun Uncharted serisinin son oyunu olacağı söyleniyordu. Maceramızın sonlanacağı. Bu oyunu nasıl yaptınız arkadaş? Böyle bir güzellik olamaz dedirten cinsten muazzam bir atmosfere, görselliğe sahip bir şekilde maceramız devam ediyordu. Biraz önce bahsettiğim tüm duyguların aynısını bu oyunda da hissediyorduk. Hatta belki de fazlası. Maceramız boyunca yaşadığımız anılar tazeleniyor, duygu karmaşası içerisinde devam ediyorduk. Bu oyunda çok ama çok başarılı olmuştu. Uncharted 4 gerçekten çok başarılı bir final oyunuydu. Dolu dolu geçen bölümler birbirinden farklı güzel mekanlar ve enfes bir atmosferle birleşince tam bir aksiyon filmi içerisinde gibi hissediyorduk. Evet Uncharted serisine olan duygularımı yeterince aktarmaya çalıştım. Peki oyunun içeriğine dair bu Uncharted serisi nedir? Nasıl bir oyunmuş bu diyen hiç oynamamış. Oyuncular için biraz oyun incelememiz öncesi yorum yapmam gerekirse konuşmalarımın başında örnekler vermiştim. Evet oyun bir macera türünde hazine peşinde eşsiz bir aksiyon dolu maceraya koyuluyoruz. İşte bizim dışımızda elbette bu hazine ve kötülük peşinde koşan büyük gücü kendi ellerine geçirme peşinde olan düşmanlarımızı alt etmeye çalışıyoruz. Oyunun bazı kısımlarında bulmaca kısımları platform ögeleri yer alıyor ve bazı bulmacaları çözerken burada ne yapacağız diye biraz takıldığım bulmacalar oldu elbette. Bence gayet hoş yedirilmiş oyuna başarılı buldum. Bunun dışında mistik bir havası da var oyunun. Bazı bölümlerde o mistik havayı görüyor neler oluyor şu an diyerek şaşkınlıkla bakakılıyorsunuz. Oyunun birbirinden güzel mekanları vardı. Mekan tasarımları çok başarılı, çok etkileyiciydi. Oyunun bazı anları da az da olsa interaktif bir aksiyon sahnesi de sunuyordu. Bu da oyuncuya güzel bir keyif veriyordu elbette. Evet interaktiflik canımız ciğerimizdir. Bayılırım interaktif oyun türlerine. Ayrıca Uncharted serisi hikaye tarafıyla öne çıkan bir seri olmasının yanında ne kadar multiplayer yönüyle pek anılan bir seri olmasa da Uncharted'ın multiplayer kısmı da oyunda yer alıyordu ve oynarken de gayet eğlenceli keyif veren bir yapısı vardı. Severek oynuyordum o tarafı da. Elbette videonun başında oyunun esinlendiği filmlere yönelik örnekler vermiştim. Evet baktığımızda macera türünde birçok başarılı film var. Naughty Dog bu tarz bir türü video oyun sektörüne güzel bir şekilde aktarabildi. Bize bu güzel duyguları yaşattılar. Film dizi havasını güzel yansıtan bir seri Uncharted. Bildiğiniz gibi 2022 yılında bu yıl içerisinde Uncharted'ın bir filmi çıktı. Uncharted hayranı bir oyuncu 
yardımcı olarak bu film beni düşündürüyordu. Zaten oyunda yaşadığımız dizi film tadını fazlasıyla hissederken bu film bize nasıl duygular hissettirecekti? Sıradan bir macera filmi olarak unutulup giden bir film mi olacak yoksa kalbimize yer eden başarılı bir film mi? Yani işin sonunda Uncharted filmi çıktı ben de gidip izledim. Uncharted filmini beğendim mi derseniz yani öyle tekrar tekrar izlemeseniz bile keyifli vakit geçirebileceğiniz bir filmdi. Çok üst düzey bir beklentiniz yoksa güzel vakit geçirebilirsiniz. Hatta Uncharted oyunlarına çok benzer şekilde hazırlanan bazı sahneler de yer alıyor. Oyun oynayanlar için yüz gülümsetecek detaylar. Uzun lafın kısası Uncharted serisi canımızdır, ciğerimizdir, kalbimizde güzel bir yer edinmiştir. İşte çocuklar annenizle böyle tanıştım. Bölüm 2 Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyon sürümü incelemesi. Evet Uncharted serisini baştan sona çok seven bir oyuncu olarak eski dostlarım ile tekrar buluştuğum için mutluyum. Üstelik bu sefer PC platformunda Uncharted 4 oynuyorum. Çok daha eski yıllarda düşündüğümüzde PC üzerinde sonu eksklusiv oyunları oynamak tahmin etmesi oldukça güç bir durumdu. Özellikle bazı oyunların PC platformuna gelmesine ihtimal bile verilmiyordu. Bu pakette üzüldüğüm noktanın serideki ilk üç oyunun yer almıyor olmasını dile getirmiştim. Diğer bir üzüldüğüm nokta ise Uncharted 4 ve Uncharted The Lost Legacy'nin oyunun PlayStation 4 yani ilk çıkan versiyonunda hikaye tarafıyla birlikte oyunda multiplayer modu bulunuyordu. Ama ne yazık ki Uncharted Legacy of Thieves Collection'da multiplayer mod artık bulunmuyor. Bunu oyun içerisinden çıkarmışlar. Sadece PC tarafında değil yani artık PlayStation 5'te de oyunun bu yeni sürümünde multiplayer mod bulunmuyor. Ben açıkçası böyle olmasına üzüldüm. Hatta bu yeni sürüm gelsin bakalım multiplayer modlarını oynarım tekrar eğlenirim falan diye düşünüyordum. Ama bu yeni sürüm Legacy of Thieves Collection PlayStation 5'e çıktığında öğrendim ki oyunda multiplayer mod artık yokmuş. Çok şaşırdım ve biraz multiplayer mod olmadığı için üzüldüm. Gerçekten PlayStation 4'te oynuyorken Uncharted multiplayer mod beni bayağı şaşırtmıştı. Gerçekten hiç beklemediğim kadar eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyordu. Bunu ben Uncharted sevgimden dolayı söylemiyorum. Hakikaten oynanmaya değer kendine özgü güzel bir deneyim sunuyordu Uncharted multiplayer modları. Bayağı ilenerek uzun saatler oynamıştım Uncharted multiplayer tarafını. Olsaydı çok tatlı olurdu. Neyse devam edelim. Uncharted PC üzerindeki teknik detaylar. Ben Uncharted 4'ü PlayStation 4'te oynarken evet yine çok keyif almıştım ama böyle bir görselliğe sahip olunca oyun konsolum neredeyse uçuşa hazırlanan bir uçak gibi ses çıkarıyordu. Uncharted PC'deki optimizasyonu oyun performansı şahane olmuş. Oyun ilk çıktığı günden itibaren gayet stabil güzel bir oyun deneyimi sunuyor PC oyuncularına. Optimizasyon sorunu olmaması gerçekten harika. Son yıllarda artık buna özen göstermemek mi diyelim acele bir şekilde oyunu çıkartmak mı adına ne dersiniz? Birçok oyun özellikle PC tarafında optimizasyon sorunlarıyla çıkış yapıyor. Bu durum gerçekten üzücü. Uncharted'ın güzel bir oyun performansı sunmasına çok sevindi. PC sürümünde ilk dikkatimi çeken şey oyunun 60 FPS ve üzeri güzel bir oyun deneyimi sunması oldu. Gayet akıcı, gayet yumuşak bir oyun deneyimi sunuyor bizlere. Bildiğiniz gibi PlayStation 4 sürümünü 30 FPS olarak oynuyorduk. Yine gayet güzeldi, çok keyifli bir deneyimdi. 30 FPS olması oynanışı çok etkilemiyordu ama PlayStation 4'te çok yoğun aksiyonlu anlarda ve kalabalık mekanlarda 30 FPS altına düştüğünü ara ara hissettiriyordu. Ve artık PC'de Uncharted'ı 60 FPS olarak oynayabiliyor olmak gerçekten çok tatlı, güzel bir hissiyat veriyor. PlayStation 5 sürümünde de artık 60 FPS olması lazım bu arada onu da belirtmek istiyorum. Oyunun sesleriyle ilgili dikkatimi çeken belki eksi olarak söyleyebileceğim bir durum var. Açıklayacak olursam oyunun sesleri biraz dengesiz. İlk saatlerde hoparlör üzerinden oynuyordum. Karakterlerin konuşma seslerini duymakta zorlanıyordum. Aksiyon esnasında çevresel sesler ve oyunun müzikleri çok fazla baskın bir şekilde geliyor. O esnada karakter konuşmaları net bir şekilde duyamıyorsunuz. Aksiyon dışındaki yerlerde de bazen yine karakter konuşmaları kısık sesli gibi geliyor. Sonra birden normal seviyeye geliyor, yükseliyor falan. Sinematik sahnelerdeki konuşma sesleri de birden çok yükseliyor. Durum böyle olunca sürekli bir sesi kısayım ve sesi yükselteyim diye uğraşıyordum. Sonrasında bu durum rahatsız edince kulaklıkla oynamaya devam ettim. Kulaklıkla evet daha net duyuluyor ama dediğim gibi oyundaki ses geçişlerinde bir dengesizlik olduğunu söylemeliyim. Bu konuda yalnız değilmişim. Denk geldiğim yabancı oyuncuların yorumlarını incelediğimde de bu bahsettiğim ses seviyesi konusunda konuştuklarını gördüm. Yani bu durum oyun güncellemesiyle düzeltilir mi bilemiyorum doğrusu. PlayStation 4'te oynadığım oyun deneyimimde böyle ses ile ilgili bir durum var mıydı diye düşünüyorum ama inanın hatırlayamadığım için internet üzerinde araştırdım ve oyunun PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümünde de seslerle ilgili bu bahsettiğim durum varmış. Yani ses ile ilgili bu durumun hala düzeltilmemesi ilginç doğrusu. Yani size de oyunu mümkünse kulaklıkla oynamanızı tavsiye ederim. Kulaklıkla biraz daha iyi oluyor diyebilirim en azından. Görsellik ve atmosfer. Bu oyunun animasyon grafik kalitesine bir şey demek elbette haksızlık olur. Üst düzey ve ince detaylı çok başarılı bir oyun Uncharted 4. Harika doğa manzaraları birbirinden güzel renganek mekanlarda dolaşırken adeta büyüleniyorsunuz. Gerçekten şahane nefes kesici bir atmosfere sahip. Animasyonlar öyle başarılı ki karakterlerin tüm duygu geçişlerini siz de hissediyorsunuz. Sadece diyeceğim bazı şeyler var detaylandırmak istiyorum bunu olumsuz olarak algılamayın lütfen. Şimdi tabi bir de oyunu daha önce PlayStation 4 sürümünü oynayan bir oyuncu olarak PC ve PlayStation 4 ile karşılaştırma yapacak olursam ben oyunu 1080p monitörde oynadım. PlayStation 4'te de yine Full HD 1080p olarak oynamıştım. PC'deki görsellik ve grafikleri açısından oyunun ilk saatlerinde bir vay canına wow demedim açıkçası. Görsellik atmosfer olarak gerçekten çok başarılı üst düzey kalitede ama PlayStation 4'te de oyun inanın bana çok iyi duruyordu. Hatta 
o dönem bu Uncharted 4'ü PlayStation 4 nasıl böyle grafiklerde çalıştırabiliyor diye konuşuyorduk yani. Dediğim gibi bugün de açıp baksanız PlayStation 4'teki görsellik ve grafikleri de çok iyi duruyor. PC'de 1080p çözünürlükte oynayan bir oyuncu olarak çok büyük bir fark gözüme çarpmadı açıkçası. Ben daha öncesinde oyun konsolunda oynadığım için görselliğe gözüm alışmış da olabilir. Oyunun grafiklerine olumsuz bir şey söylemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Tabi bu oynadığım Uncharted Legacy of Thieves Collection PlayStation 5'e çıkan bir sürüm olduğu için görsellik biraz daha elden geçirilmiş elbette. Oyunun ilk çıkan sürümüyle görsellik açısından mutlaka fark vardır ama öyle ciddi bir yenilenme benim dikkatimi çekmedi doğrusu. Oyun zaten dediğim gibi görsellik olarak çok çok kaliteli duruyor. Tabi şunu da eklemek istiyorum. Oyunu 2K ve 4K çözünürlükte oynayan oyuncuların görsel kalitesi elbette çok daha iyi duruyordur. Hatta 4K çözünürlükte oynayan oyuncuların fotoğraflarına denk geldim ve evet itiraf etmeliyim gerçekten güzel duruyordu. Benim bu söylediklerime ek olarak yabancı basın tarafında IGN ve Digital Foundry oyunun PC sürümünün ultra ayarlarda bile PlayStation 5 sürümünden farklı olup biraz daha kötü gözüktüğünü söylemişler. Özellikle PC sürümünde bir ayırım PlayStation 5 sürümünden farklı olduğunu belirtmişler. Yani PC sürümüne getirirken oyunun grafiklerinde bir düşüş yaşandıysa bu gerçekten ilginç bir durum. Ben öyle grafik takıntısı olan bir oyuncu değilim bunu belirtmek istiyorum. Oyun dediğim gibi ultra ayarlarda günümüz için çok güzel duruyor. Günümüzdeki birçok oyuna yarışacak şekilde çok gerçekçi bir görselliğe sahip. Öyle heves kaçırmak için söylemiyorum bunu ama az önce de dile getirdiğim gibi sadece bu hırsızlar mirası koleksiyonu yeni sürümünde görselliğin biraz daha elden geçirildiğini düşünüyordum ama öyle muazzam bir görsel yenilenme yok gibi geldi bana. Bir yandan da şeyi düşünüyorum oyun zaten bayağı duruyor daha ne kadar elden geçirip de grafiklerini yükseltebilirler öyle değil mi? Yani PlayStation 5 ve PC sürümü arasında bir fark varsa da buna ufak bir fark diyebiliriz. Sadece biraz dikkatimi çeken şeylere dair düşüncelerim ve yabancı basın tarafından gördüğüm yorumları dile getirmek istedim. Bu konuyu çok uzattık ya çok dert edilecek bir durum değil bence. Günümüzdeki birçok oyunun grafik ve atmosferiyle yarışacak bir oyun Uncharted. Şahane bir görselliğe enfes bir atmosfere sahip. Gayet güzel grafikleri var diyerek diğer konularımıza geçelim. Hikaye. Şimdi dördüncü oyunun hikayesini özet geçerken bir yandan ana karakterlerin kişisel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Canımızın içi yakışıklı ve sempatik ana karakterimiz Nathan Drake eğlenceli, neşeli, başının belada olduğu aksiyon dolu anlarda bile mizah dolu, espiritüel, bazı anlarda da karşısındaki kişinin sinirini bozacak biraz ukala tavırlar sergileyen, macera perest ve aksiyona girmekten hiç çekinmeyen oldukça cesur bir karakter. Sali karakteri bizim için bir abi hatta abiden öte bir baba figürü gibi. Bizi koruyup kollamaya çalışıyor. Daima bize destek olan tatlı mı tatlı bir karakter. Ailemizden biri o. Hem yaş olarak olgun bir karakter hem de Nathan gibi espiritüel komik bir karakter diyebilirim. Elana karakterini de 4. oyunda bizim sevgili eşimiz olarak görüyoruz. İlk 3 oyunda birbirimize olan sevgi bağlarımız artıyor ve 4. oyunda ise evlendiklerini mutlu mesut bir hayat sürdüklerini görüyoruz. Elana karakteri gazeteci, haberci ve belgeselci kimliğiyle ilk oyunda bu gizemli hazinelere dair yapmak istediği haberleriyle karşımıza çıkıyor. Elbette ilk başlarda Nathan ve Elana birbiriyle pek anlaşamıyorlar. Tatlı tatlı birbirleriyle atışıyorlar. Birlikte yaşadığımız maceralar doğrultusunda aramızdaki sevgi bağımız güçleniyor ve Elena iyi günde kötü günde daima bizim yanımızda olan biricik sevgili eşimize dönüşüyor. Bu oyundaki her karakter kendini sevdirmeyi başarıyor. Onları benimsiyorsunuz. Tabi şimdi bu karakterler arasında en zor alıştığım karakter Sam karakteri diyebilirim. İlk 3 oyunda adını bile duymadığımız bu karakter 4. oyunda Nathan'ın abisi olarak karşımıza çıkıyor. İlk 3 oyunda görmeye geçtim adını bile duymadık. Ayrıca ilk 3 oyunda Nathan'ın geçmişine dair flashback yaşadığımız sahneler de oluyordu yani. Ama bu Sam karakterinden hiç bahsedilmedi. Dolayısıyla 4. oyunda ekran süresi çok olan bizimle birlikte dolaşan bir karakter olduğu için oyunu ilk oynadığımda alışman biraz zaman aldı ama alışıyorsunuz yani çok dert değil elbette. Abimiz sonuçta sokağa mı bırakacağız değil mi yani? Uncharted 3'te yaşadığımız son maceramız sonrasında yeni oyunda hazine avcılığından böyle aksiyon dolu işlerden emekli olmuşuz. Evlenip biricik eşimiz Elena ile mutlu mesut huzur dolu bir hayat sürüyoruz. Ev geçindirmek ve bir yandan boş durmamak için masa başı bir işe girmişiz. Kağıt evrak işleriyle masa başında uğraşıp duruyoruz. İşte tanıdığımız Nathan Drake karakterine göre bir iş değil öyle değil mi? Aksiyon ve maceradan uzak kalmış bir Nathan bu hayatta ne kadar mutlu olabilir? Çok geçmeden Nathan'ın duygularını bizlere aktarıyorlar. Elena ile mutlu, stresten uzak bir hayat yaşıyoruz ama sevgili dostumuz Nathan'ın aklı hala keşfetmek istediği hazine ve gizemler peşinde. İçten içe unutamadığımız eski günlere dönmek istiyoruz. Ve işte bu süreç sonrasında yıllardır görmediğimiz abimiz Sam karakteri ortaya çıkıyor. Bize anlattıkları olaylar doğrultusunda tövbe ettiğimiz bu hazine avcılığına gerçekten geri dönebilir miyiz? İşte bu esnada kritik bir karar verme aşaması önümüze geliyor. Elena'ya ve kendimize bir söz vermişiz. Artık o eski günleri bir kenara bırakmışız. Tekrardan yeni bir maceraya atılmak Nathan için oldukça zor bir karar. Elena'ya verdiğimiz sözü her ne kadar tutmaya çalışsak da bu zor durumunda abimize de destek olmalıyız. Ve elbette eşimizin zarar görmemesi için bu işi gizlice halletmeliyiz. İşte özetle hikayemiz bu şekilde başlıyor. Ve yine macera, aksiyon dolu olaylar birbirini takip ediyor. Oynanış deneyimi. Açıkçası Uncharted'ın PC'ye gelmesi şahane oldu. Aksiyon, macera, bulmaca platform türünde ve böylesine güzel bir hikaye deneyimi sunup bir dizi tadı yaşatan oyun. PC tarafında pek alternatifi yok açıkçası. Çok az sayıda diyebiliriz. Böylesine özenli hikaye deneyimi sunan oyunların devam etmesi ve çoğalması lazım. O yüzden PC tarafında Uncharted gibi bir hikayeli oyun görmek çok sevindirici. Serinin ilk 3 oyunu sonrasında Uncharted 4'e baktığımızda ilk dikkatimizi çeken 
şey oyuna yenilik olarak halat ve kanca mekaniği eklenmiş. Oynanışa yeni bir güzellik tat katmış diyebiliriz. Halat da sallanıp düşmanların üzerlerine atlamak çok güzel bir hissiyat veriyor. Halat kullanımı tırmanma, parkur sekanslarında uzakta olan yerlere rahat bir şekilde atlayabilmemize yardımcı oluyor. Bunun dışında bir yenilik daha oyuna Tomb Raider serisinden alışık olduğumuz bir tırmanma esnasında kullanabildiğimiz bir çekiç eklenmiş. Güzel de olmuş ama anlam veremediğim bir şekilde oyunda bu çekici kullandığımız sekanslar o kadar az tutulmuş ki bu mekaniği oyuna eklemişsiniz daha çok kullansaydık bari diye düşünüyor insan. Uncharted 4 serinin ilk 3 oyunundan farklı kılan yanlardan birisi oyun genel tasarım anlamında tamam yine çizgisel yapıda bir oyun ama Uncharted 4 ve Lost Legacy'de açık dünya tadı veren bölümler oluşturulmuş. Bazı bölümler gerçekten açık dünya tadında geniş bir harita sunuyor. Bu benim hoşuma gitti açıkçası ama biraz oynanış süresini uzatmak adına bu bölümler oluşturulmuş gibi diyebilirim. Ben yine Uncharted'ın çizgisel yapısını daha çok seviyorum. Uncharted 4'te öyle başarılı öyle güzel bir bölüm var ki tam bir aksiyon macera film sahnesi tadında. Bu bahsedeceğim sahneyi oyun çıkmadan önce bizlere tanıtım ve oynanış görüntülerinde yapımcılar göstermeyi tercih etmiş. O yüzden spoiler içeren görüntü gibi düşünmeyin. Oyun çıkmadan önce gördük zaten bunları. Bu sahneyi göstermek ilginç bir tercih. Oyun çıkmadan önce hiç görmemiş olsak bu bölümü oynarken şaşkınlıktan ağzımız açık kalırdı diye düşünüyorum. Buna rağmen o sahnelerde muazzam keyif aldım. Gerçekten o aksiyon sekanslarında vay canına inanılmaz çok iyi yapmışlar diyorsunuz sürekli. Gerçekten aksiyon dolu şahane bir sahne. Bu bölüme bayılıyorum. O bölüm bittikten sonra çok iyiydi hadi tekrar yapalım diyesi geliyor insanın. Yapay zekanın üstünde çok durmadan kısaca bahsedecek olursak yani oyunun yapay zekası kötü değil. Ben ortalama zorluk seviyesinde oynadım. Normal zorlukta da size yer yer zorlayan anlar olabiliyor. Normal zorlukta gizlenerek düşmanlar öldürmek biraz daha kolay oluyor diyebilirim. Elbette oyunu ezici modda en zor ayarda oynarsanız oyun boyunca aksiyon anlarında nefes aldırmıyorlar. Baya zorlandığınız bölümlerle karşılaşabiliyorsunuz. Aksiyon ve dövüş sekansları yine enfes bir şekilde devam ediyor. Silah kullanımı vuruş hissiyatı önceki oyunlara göre biraz daha geliştirilmiş ve özellikle yakın dövüş mekanikleri gerçekten çok tatmin edici. Silah kullanımı nişan almak Uncharted serisinde biraz zordur diyebilirim. İsterseniz nişan alma desteği sağlayan bir ayar bulunuyor o şekilde de oynayabiliyorsunuz. Ben serbest nişan alma seçeneğinde oynadım. Serbest nişan alma seçeneğinde hedefi tutturmak için alışmak gerekiyor. O yüzden oynanış görüntülerimi izlerken aksiyon sekanslarında bazen hedefe nişan alırken biraz farklı görünebilir. PC üzerinde oynarken klavye mouse kullanımı nasıl oluyor hiç test etmedim açıkçası. Yanlış bilgilendirmek istemem. Ben oyunları gamepad ile oynarken daha rahat hissettiğim için genelde gamepad üzerinde oynuyorum. Klavye mouse ile hedef alırken daha rahat oluyordur diye tahmin ediyorum. Dövüş ve vuruş hissiyatı olarak çok tatmin edici oyun. Özellikle yakın dövüşe girmekten çok keyif alıyorum bu oyunda. Hatta bazen silahla ateş etmek yerine düşmanların yanına yaklaşıp özellikle yakın dövüşe giriyorum. Vuruş hissiyatı gayet tatmin edici. Bol bal atlayıp zıpladığımız sinematik aksiyon sekanslarına girdiğimiz film dizi tadında sinematik sahneler içeren yer yer bulmacalar çözdüğümüz bir oyun Uncharted serisi. Multiplayer kısmını oynayan oyuncular da bilir. Buraya konsolda oynadığım multiplayer oynanış görüntülerimi de eklerim. Düşman ateş edip yere düşürdüğünüzde hemen ölmez önce bir yere düşer düşmanlarınız ve takım arkadaşlara gelip kendisini o yaralı haldeyken kaldırabiliyor. Yere düşürdüğünüz bir düşmanın üzerine tekrar ateş ederseniz öldürebiliyorsunuz veya yakında gelip tekme ile bitirici vuruş gibi öldürebiliyorsunuz ve işte bu yakın dövüş ile öldürme kısmı çok tatmin edicidir. Gerçekten multiplayer kısmı PC sürümüne de eklense çok güzel olurdu. Kendine özgü çok güzel bir yanı vardı Uncharted multiplayer tarafının. Bulmaca kısımlarından bahsedecek olursam Uncharted'ın bulmaca kısımlarını seviyorum. Oyuncuyu bunaltacak kadar çok yüksek bir sayıda değil oyuna tadında ve yerinde gayet güzel eklenmiş diyebilirim. Seride her oyunda vardır bu bulmaca kısımları. Bulmaca zorlukları olarak bazı zorlayan kısımları olabiliyor ama genel anlamda çok aşırı zor diyemem ama çok kolay da değil. Oyuncuyu düşünmeye sevk eden bir yapıda hazırlamışlar. Gayet güzel. Uncharted Lost Legacy. Şimdi bu oyuna gelecek olursak. Bu oyun Uncharted serisinden ayrı bir oyun olarak çıktı arkadaşlar. Ana oyun değil yani. Oynanış süresi de Uncharted serisine göre çok daha kısa bir deneyim sunuyor. PlayStation 4'de ilk çıktığında ayrı bir oyun olarak satılıyordu. Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyon paketinde ise iki oyun Uncharted 4 ve Uncharted Gayip Miras oyunu yer alıyor. Böyle tek bir paket içinde yer alması güzel olmuş. Standalone bir oyun için Uncharted Gayip Miras gerçekten kendi içinde gayet güzel bir oyun olmuş. Oldukça keyifli. Çizgisel yapıda ilerleyen oyunlara hasret kaldık gerçekten. Mis gibi akıcı bir hikayeli oyun deneyimi sunuyor size. Bildiğiniz gibi çok uzun zamandır oyun sektörü açık dünya yapıda oyunlara odaklanmış durumda. Geçmişte bu kadar açık dünya bolluğu yoktu inanın. Fizgisel yapıda oyunlar çok fazlaydı. Sonradan çok tartışma konusu olan oyun fiyatlarından dolayı işte açık dünya yapısına sahip olmayan bir oyun 60 dolar hak etmez gibi farklı düşünceler oluşmaya başladı. Bunun doğrultusunda da oyun şirketleri açık dünya oyunlara odaklanmaya başladılar ve son yıllarda açık dünya oyunları giderek artıyor. Neredeyse her oyun açık dünya yapısına sahip oluyor dikkat ederseniz. Yani ben de açık dünya yapıda oyunları çok seviyorum ama şunu demek istiyorum. İnanın bu durumdan ben bile sıkıldım. Başka oyuncularda da benim duygularımı paylaşan kişiler görüyorum. Gerçekten her oyun açık dünya olmalı mı sizce? Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Güzel bir hikaye sunan, başlayıp biten, oyuncuyu yormayan çizgisel yapıda oyunları özlediğimizi düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir şey var. Her oyunun başında iyi bir hikaye anlatıcı olmayabiliyor. En iyi hikaye yazarı da olsan bir oyunu sırf açık dünya yapacağız, 50-60 saat sürecek bir oyun olacak diye
saat güzel bir hikaye deneyimi hepimiz için çok daha güzel olmaz mı diyerek şimdi de Uncharted kayıp mirasa dair düşüncelerimi dile getirmek istiyorum. Uncharted serisinin enfes doğa manzaralarında olduğu gibi dördüncü oyundan farklı olarak Uncharted kayıp mirasta yine bizi çok hoş manzaralar karşılıyor. Hindistan'ın güzel manzaraları, rengarenk bitki örtüsü, doğa içinde olduğunuzu hissedeceğiniz ormanlık alanları ve tarihi yapıları görmek harika bir duygu. Gerçekten olağanüstü bir atmosfere sahip bu oyun. Uncharted kayıp mirasının Uncharted 4'ten daha iyi bir açılış sekansına sahip olduğunu söyleyebilirim. Oyuna başladığınız ilk saatlerde gerilim ve aksiyon dozu yüksek bir açılış yapıyor. Gerçekten bu sahneler şahaneydi. Bir oyuncuyu ekran başında tutacak çok güzel bir başlangıç yapmışlar. Uncharted kayıp mirasta maceraya atıldığımız karakterlerimiz Uncharted 2'den tanıdığımız Chloe ve ilk defa 4. oyunda tanıdığımız Nadine karakteri. Nadine karakterini bu oyunda maceramıza eşlik eden yan karakter olarak görmek ilginç bir tercih. Özellikle bu oyunu ilk oynadığımda bu Nadine karakteri ne alaka diye düşünmüştüm. Potansiyeli yüksek bir karakter olduğu için Chloe karakterini tekrar gördüğümüze çok sevindim. Oyun oynadıkça da bu iki karakterin güzel bir ikili olduğunu hissediyorsunuz. Bence yakışmışlar oyuna gayet keyifli bir deneyimdi. Gizlilik sekansları bu oyunda daha fazla arttırılıp ön plana çıkmış. Bu gizlilik sekanslarında yanımızdaki arkadaşımız Nadine kalabalıklar saklan fazla dikkat çekme gibi cümleler söylüyor. Böylelikle bu bölgelerde çok Rambo gibi direkt aksiyona girmeden gizlenerek ilerlemeye çalışacağımızın mesajını almış oluyoruz. Durum böyle olunca bu oyuna yenilik olarak susturuculu tabanca eklenmiş. Gizlilik sekanslarında çok dikkat çekmeyip silaha ihtiyaç duyduğunuzda susturuculu tabanca yardımınıza yetişiyor. Tabi gizlilik sekanslarında oyun zevkinize göre direkt aksiyona da girebilirsiniz ama bu anlarda düşmanlar hakikaten sizi zorluyor diyebilirim. Uncharted serisinden farklı olarak bir yenilik daha kilit açma mekanikleri eklenmiş. Haritanın bazı bölgelerinde kilitli sandıklar bulunuyor. Bu gördüğünüz sandıkların kilidini açtığınızda içinden bazen toplanabilir hazine, silah mühimmatları veya kullanabileceğiniz özel bir silah çıkabiliyor. Son sözler. İşin sonunda Uncharted serisini çok seven ve oyunlarını tekrar tekrar oynamış birisi olarak Uncharted kayıp mirası ilk 4 oyun arasına koyamam ama Uncharted kayıp mirası dediğim gibi kendi içinde farklı bir tadı olan Uncharted 4 sonrasında yemeğin üzerine yenen bir tatlı gibi diyebilirim. Oyunun süresi olarak serideki oyunlar kadar uzun olmadığı için belki tatmin etmeyebilir ama yine oynanmaya değer keyifli bir oyun deneyimi sunuyor bizlere. Evet benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Oyun oynadınız mı? Beğendiniz mi? Sizler de Uncharted serisine olan düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videomu bitirmeden lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizlerin desteği kanalımızın gelişme açısından çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evlat kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilirsin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.